歡迎翻到嚟 Apple 網頁開發教學嘅第一堂第三節。咁第一集嘅時候咧，我哋就完成咗個 header 啦。而上一集咧，我哋就講解咗 Apple 係做啲乜嘢嘢。咁今集咧就會翻翻去 programming 嗰一邊，咁就會教大家點樣做啊成個 landing page 面個啊 landing picture 嗰個部分。咁就主要會講下呢個啊圖像嘅處理啦，同埋喺 CSS 上面一個好重要嘅 concept 就係 position。咁首先第一步呢，就喺我哋個 code 入面開一個新嘅地方呢、嗯，就係、是、我嚟放嗰個 landing picture 嘅。咁我哋呢，就喺個 body 入面、那個 header 啦。咁呢個 header 就係代表住我哋個啊 header 呢個位置。咁我哋呢，就想個 landing picture 就喺 header 嘅下邊。咁所以呢，就會喺啊呢個 body 嘅入面，但係咧就喺 header 嘅下邊嗰度開一個新嘅地方。咁呢，我哋就會用 div。咁 div 之前都有提過咧，就係 divider。咁解 divider 咧，就即係啊，將呢個啊網站嘅唔同嘅部分分開咁樣啦。咁通常如果係啊有特定嘅 tag 的話咧，譬如係 header 或者係 nav 的話，啊我哋都會盡量用翻呢啲字眼啦。如果唔係嘅話咧，我哋就會用 div。咁 div 咧就係比較通用嘅，就 divider 咁就係基本上你諗唔到有咩特別意思嘅話咧，都會用 div 去做翻個代表。咁但係咧，我哋都可以俾翻個 ID 俾佢，就話俾啊其他 developer 聽，究竟啊呢一個部分係用嚟做啲咩咧？咁我就可以用佢嚟寫啊 landing picture。咁另一個 developer 入到嚟睇到個網站咧，佢就知道哦呢、這個位置咧就係應該放 landing picture 嘅。咁然之後咧，就喺入面，我哋就用另一個 tag 叫做 img。img 咧就係 image， 即係圖像咁解啦。咁咧，當你要放圖像入去個網站嘅時候，就會用到 img。咁跟住咧就係打 src。src 就係 source 啦。咁呢度咧就係打你個圖像嗰個超連結。咁我已經啊有一個圖像啦，咁所以我直接就 paste。咁但係如果你冇的話咧，亦都可以喺 Google 上面揾一啲免費嘅圖像咧，去啊做翻呢個練習。跟住咧就係 slash， 然之後刪翻個 tag。咁 image 咧，佢本身就係自己一張圖就一嚿嘢咁樣咧，就唔會包住任何嘅其他嘢嘅。咁所以咧，你就記得佢係一個啊 single tag。咁最後咧個結尾咧就可以用翻個 slash， 跟住然之後包翻住佢咁，即係個箭嘴符號包翻住佢咁樣啦。跟住 save， 去翻我哋嘅 website 咧，你就會見到有張啊圖片喺度啦。咁當你冇俾佢任何嘅寬度同埋高度嘅時候咧，個 image 就會用翻佢自己本身嗰張啊原本嗰張圖片嘅高度同寬度啦。咁如果我想將個高度同寬度改變的話咧，咁就可以喺 CSS 嗰邊用啊，譬如係 landing picture 入面嘅 image， 咁我就可以話 width 係啊，譬如四百個 pixel， 然之後 height。就係三百個 pixel，save 跟住 refresh， 咁你見到佢個啊高度同寬度個比例都唔同咗啦。咁通常你用 pixel 嘅時候咧，呢、這個元素嘅高度同寬度係唔會隨住你個瀏覽器嘅大細而改變，佢係會固定都係咁高咁寬嘅。我所講嘅咧就係話，當你將個啊瀏覽器拉短拉長嘅時候咧，你見到你個誒、嗯、圖片咧嘅高度同寬度都係固定，係唔會有改變嘅。咁假如我係想令個圖片個大細係會跟翻個啊瀏覽器個大細而有所改變的話咧，我就可以用到 percentage。咁 percentage 咧就係、是、啊、呃，如果個圖片或者個元素，當你用 percentage 嘅時候，佢嘅寬度咧。就係、是、會跟住佢嘅 parent 嗰個 tag 嘅大細去啊計算。咁譬如係個 parent tag 係啊個寬度係六百個 pixel 的話咧，咁我個圖片個寬度都係用啊啊五十個 percent 的話咧，咁六百個 pixel 乘以五十 percent 就會等於係三百個 pixel。咁所以咧，我個圖片個寬度就會係三百個 pixel 咁寬啦。而乜嘢係 parent 咧？好簡單，就其實係講緊話，譬如我呢個 image tag。係俾呢個 div 係 ID 係 landing picture 嘅 tag 包圍住咧，咁所以咧，我呢個 tag 就係我嘅 image 嘅 parent， 咁調翻轉 image 咧就係呢個 div 嘅啊 children 啦，咁所以同樣地咧就係話呢個 div 嘅啊 parent 就係 body， 而 body 嘅 parent 咧就係個 HTML page， 咁喺呢個情況底下，由於我係想個圖片個大細係會根據住個 HTML page 改變啦，咁 body 咧。
啊喺冇俾任何嘅闊度嘅情況底下咧，就會直接用一百個 percent， 咁所以咧 body 就會等於 HTML 嘅闊度。同樣地，我個 div 喺冇俾任何嘅闊度嘅情況底下咧，佢就會攞翻個 parents 嘅 width， 咁所以咧佢就係會等於 body 嘅 width， 而 body 都係等於啊啊佢 HTML 嘅闊度嘅時候咧，咁所以 div。body 同埋 HTML 個闊度係一模一樣嘅，咁所以我只需要喺 image 一度用翻 width 係一百個 percent 咧，佢就會攞到係 HTML 個闊度。咁我呢度咧就可以將個 width 改成係一百個 percent 啦。之後 refresh 你見到咧，我個圖片嘅幅度就係同個 HTML page 係一樣啦。咁但係咧，佢嘅高度咧都依然仲係三百個 pixel， 咁所以佢嘅比例就會啊，將張圖片拉到好長啦。咁我再做一個示範，譬如我係將啊 landing picture 嘅闊度改成係 fifty percent 的話咧 ，refresh 咁咪見到咧我個 landing picture 就係攞咗個 HTML page 嘅一半，咁所以咧即使我嘅 landing picture 個 image 係攞一百個 percent 咧，佢都係攞翻個啊 parents 嘅闊度，咁所以係呢個成個 HTML page 嘅。五十個 percent 咁樣，咁我而家咧就 delete 翻呢幾行。咁好啦，如果想將個高度啊改翻去一個啱嘅比例咧，好簡單，你只需要將 height 呢一度改成係 a u t o auto auto 即係 automatic 咁啊，即係自動啦。咁佢咧 refresh 嘅時候 ，auto 咧如果係闊度係一個 percentage 嘅時候咧，而 height 係 auto 的話咧，佢就會。啊，根據翻嗰張圖片本來個比例咧，去改變個高度。咁所以我而家改變個啊瀏覽器嘅視窗個闊度嘅時候咧，你就會見到成張圖片個闊度同高度都會隨住我啊放大縮細咧而有所改變啦。咁樣咧喺唔同嘅電腦啊或者係手機上面睇咧，就會係有翻個好好嘅比例喺度。咁呢一個咧就好簡單嘅圖片嘅啊大細比例嘅處理，咁你記住 pixel 咧就係一個固定嘅啊寬度同埋高度係唔會隨住個 parent 個 tag 個大細而有所改變嘅，而啊 percentage 咧就會根據翻你個 parent 個大細咧而有所改變，咁所以咧你就知道啊究竟要點樣處理一啲。啊，元素嘅大細咧，咁好似我哋之前個啊 header 咁樣咧，由於係用一百個 percent， 咁所以咧佢就會係攞翻我哋 header 就會攞翻 body 嘅一百個 percent， 而啱啱提到就係 body 就係啊本身係 HTML 嘅一百個 percent 啦，咁所以咧成個 header 都會係同個啊網站個視窗一樣咁闊。咁好啦，下一步咧，我就係想喺個 picture 上面啊整翻一啲文字，譬如係 Welcome to Catland 咁樣，咁我咧就可以喺個啊 div 嘅入面，不過咧就喺個 image 嘅下面度打個 h2 tag 俾佢，跟住咧就寫啊 Welcome to Catland refresh。咁又見到咧，我個文字咧就喺個圖片嘅下邊啦。咁因為喺正常嘅情況底下咧，呢啲所有嘅啊唔同嘅 tag 咧。都係會跟翻個文件個 flow， 所謂跟翻個 flow 咧，就即係每一個每一樣嘢通常都係自己一行咁樣啦。咁所以咧，我段文字咧就會放咗個圖片嘅下邊。咁但係如果我想將個文字放喺圖片嘅啊上面嘅時候，即、就、係、是、改變個文件嘅 flow 的話，咁我究竟可以點做咧？喺呢個時候我就可以用到一樣嘢叫做啊 CSS 入面嘅 position。咁 position 好簡單，其實咧就係講緊話。我呢一個 tag 相對於個 parent 究竟係放喺邊一個位置？咁所以咧，我就要先喺個 parent 個 tag 嗰度，就係、是、啊 landing picture 嗰度加個 position， 然之後咧就用 relative。咁所有嘅啊 tag 佢本身自帶個 position 嗰個設定咧，就係、是、用呢個 static， 就 static 就係乜都冇啦。咁但係如果我將佢改成係 relative 嘅時候咧，就係話呢個 parent tag 就係作為個啊中心點，即、就、係、是、作為個 anchor。然之後個啊 children 或者係 child tag 係究竟係放喺邊個位置？咁跟住咧，我就可以係喺 landing picture 嘅。H2 將佢嘅 position 
改成係 absolute， 然之後咧 refresh。咁喺呢個情況底下咧，係冇乜改變咧，因為我仲未俾個上下左右究竟應該放喺邊一度。咁如果我想個 Welcome to Catlin 呢個文字係放喺個圖片嘅啊打動嚟計係中間的話咧，我就可以用 top 係 fifty percent 同埋 bottom 咧都係啊 fifty percent， 咁佢咧就會放喺中間咁樣 refresh， 咁咪見到我而家段文字咧就放咗喺中間。咁再啊，扯開少少講咧，就係、是、啊，其實個 diff 個闊度同埋高度咧係有少少唔同嘅。咁我哋啱啱提到咧，個闊度係會攞翻個 parent 個啊比例咧，即、就、係、是、本來如果你冇俾任何闊度嘅時候咧，佢就攞翻 parent 嘅一百個 percent。而我哋個高度咧，就其實係會攞翻 children 嘅誒一百個 percent， 即係相對於闊度係攞佢嘅家長。誒、啊，我哋個高度咧係會攞翻佢嘅。啊，細路仔咁樣啦 ，children 咁。咁喺我哋冇俾呢個 H2 tag position absolute 嘅時候咧，咁我哋個 landing picture 咧就攞翻啊個 image 同埋 H2 整體嘅高度。咁但係由於而家 H2 係有咗個 position absolute 之後咧，咁我哋就淨係會攞翻啊 image 個高度。咁所以咧，我哋而家 parent 就即係呢一個 landing picture 咧，佢嘅高度就會同個啊 image 係一樣咁高。咁所以咧，個 H2 當你俾五十個 percent 同埋五十 percent 即係 top and bottom 都係五十個 percent 嘅時候咧，佢就會攞翻個啊啊 landing picture 嘅中間。咁就會同個 image 一樣係啊，就放喺個中間啦。咁我而家咧將佢個哦 browser 拉大縮細嘅時候咧，你就會見到係個 text 嘅高度係會有少少改變嘅。咁但係其實咧係啊比較偏下咧，咁所以咧我就可以將個 top 改成四十個 percent， 然之後 bottom 係六十個 percent refresh。咁你見到而家放翻去中間，啊，佢啱啱偏下嘅原因咧，就係、是、因為其實佢係用啊左上角呢、這、一個呢一點開始計算咧，咁所以其實係會啊有少少偏下嘅，因為佢唔係攞翻個文字嘅中間嗰個位嚟計，而係攞翻文字嘅左上角嚟計啊四十個 percent 咁樣，啱啱係五十個 percent， 咁而家就四十個 percent 啦。咁我哋之後咧就可以將個啊，譬如佢 font size 改翻去譬如四十八個 pixel，refresh， 然之後咧。我哋想將個文字放喺中間的話咧，我就要做翻 width 係一百個 percent， 然之後咧就用 text align center， 就即係將個文字嗰個 align 係放喺中間。咁 refresh 咧，你就見到而家咧個文字就係放喺成個圖片嘅中間啦。咁但係仲有一個問題咧，就係話，咦，我係唔係好睇到個文字？你見到係同個背景個 picture 係有少少衝突啦。咁所以咧，我哋就可以喺啊個圖片同埋個文字嘅中間整翻一層啊薄薄地灰色嘅我哋叫做 overlay 嘅嘢。好簡單，我哋只需要喺個 image 同埋 H2 嘅中間加翻個 diff 俾佢，然之後我就可以叫呢個做譬如係 overlay 咁樣啦。至於點解要放喺啊兩隻嘅中間咧？啊，就因為係喺啊 extreme 入面咧，就係後置先上，咁就即係話啊，越喺下邊嘅嘢就會越喺放喺上邊，咁所以咧個次序就係 image， 然之後上面就搭住個 overlay， 再上面咧就會搭住個 text 咁樣，跟住咧就可以喺度打啊 landing picture 入面嘅啊 overlay， 我就可以做翻同樣的。position 係 absolute， 因為咧，我而家呢一個 diff 係會攞翻個啊 ID 係 landing picture 嘅呢個 diff 作為中心點，去改變我嘅啊位置。跟住咧，我就唔需要用啊 top 啊 bottom 啊咁樣，我就用 top 係零，然之後咧啊 left 都係零。咁當你係零嘅時候咧，就唔需要俾 pixel 或者 percentage， 因為佢都會知道係零啦。咁跟住咧就係、是、width 係啊一百個 percent， 而 height 咧亦都係攞翻一百個 percent。最後咧就係、是、background color， 我哋可以變係啊 grey，save，refresh。
咁你見到呢，而家就蓋住咗成個圖片，同埋就喺個 text 下面呢。不過呢，就因為遮住咗成個圖片嘅關係，我就乜都睇唔到。咁呢度呢，我就可以用最後一樣嘢，就叫做 opacity。咁跟住皮海係零點八 ，save， 然之後 refresh 咧，你又見到嗯係比較透明啦。咁可以再改低啲呢，就譬如去到零點三。咁你見到呢，就係一層。淡淡嘅灰色就係蓋住咗張圖片，但係咧就喺個 text 嘅下邊，咁你就可以啊較為清楚睇到我啲文字係寫咩啦，或者可以改翻啊深少少咁樣。咁而家咧就睇到我張圖片啦，又睇到個文字咁，亦都一個好好嘅少少朦朧地嘅效果。咁好啦，呢一堂咧我哋就講解咗呢個圖像嘅啊大細處理啊，同埋佢嘅位。點樣用 position 去改變啊？咁可能係有少少複雜嘅，但係嚟緊嗰幾堂咧，我哋都會啊、嗯、再重複做多一兩次咁啊，希望大家對啊呢、這個 positioning 咧係有個更加深入嘅理解。咁樣眼嚟嘅朋友咧，你都會見到係個 picture 同埋個 header 之間咧係有一行啊細細地嘅空隙。咁呢一個空隙嘅原因咧，就是、因為我哋喺 header 入面有少少嘢係做錯咗嘅，咁但係我哋就會發教大家喺下一集點樣去睇下究竟點解嗰啲位置會出錯。咁但係喺做呢樣之前咧，我就會建議大家下載咗 Google Chrome 嘅瀏覽器先，因為 Google Chrome 呢個瀏覽器咧有一樣嘢叫做 Developer Tool。就係、是、幫我哋呢啲 developer 咧去 inspect， 即係去檢查個網站嘅，係非常非常之有用嘅一個工具，都建議大家去啊下載啊 Google Chrome 嘅瀏覽器去做我哋下一堂嗰個練習。咁好啦，今集就係咁多先，我哋下一堂再見。